हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूट्री ग्लैंड पिट्यूट्री ग्लैंड क्या है इट इज अ पी शेप्ड ग्लैंड सिट्स इन अ प्रोटेक्टिव बोनी एनक्लोजर कॉल्ड सेला टर्सिका ठीक है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये वो हॉर्मोन्स क्रिएट करती है दैट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर ग्लैंड इन द बॉडी इसके दो पार्ट होते हैं जैसा हमें पता है एंटीरियर होता है सॉरी एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर होता है ठीक है तो जो इसके जो डिसऑर्डर्स होंगे वो इसको एडिनो हाइपोफाइसिस इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके भी दो तरीके से हाइपो और हाइपर पोस्टीरियर के भी हाइपो और हाइपर स्क्रीशन की वजह से तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके हाइपर स्क्रीशन की वजह से क्या होगा ड्वारफिज्म एक्रोमैक्रिया या फिर सीमन डिजीज हो सकती है और हाइपर स्क्रीशन की वजह से जाइजेंटिज्म एक्रोमेगेली या फिर कशिंग डिजीज हो सकता है पोस्टीरियर जो यानी न्यूरो हाइपोफिसिस है उसके हाइपोस्क्रीशन की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस और हाइपोस्क्रीशन की वजह से एडीएच जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाइजेंटिज्म यानी हाइपरस्क्रीशन में जाइजेंटिज्म जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है इट इज करेक्टराइज बाय एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द बॉडी बॉडी की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है जो पर्सन है लुक लाइक अ जाइंट जाइंट की तरह लगता है और एवरेज हाइट इसकी होती है सात से आठ फीट तक ठीक है इसको बोलते हैं हम जाइजेंटिज्म इसके कॉजेज क्या है यानी जो ग्रोथ हॉर्मोन है अगर वो बच्चों में जैसे चाइल्डहुड के टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा स्क्रिट हो जाए तो बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है ग्रोथ ज्यादा हो जाती है बॉडी की उसकी वजह से वो जाइंट हो जाता है दैट इज जाइजेंटिज्म इसके साइन एंड सिम्टम क्या है ओवर ग्रोथ मिलेगी पर्सन की लिम्स जो है वो डिसपोर्शनेटली लॉन्ग होंगे और हाइपर मिल सकता है हेड या फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेज भी होंगे देन वी कम टू एक्रोमेली एक्रोमेली क्या है इसमें इसमें भी ऐसे ही है जो ग्रोथ हॉर्मोन बढ़ रहा है उसका स्क्रीशन बट इन एडल्ट ठीक है जैसे जो बच्चे हैं जैसे उनकी बोन की ग्रोथ होती रहती है बोन एक दूसरे से जुड़ी नहीं है ज्वाइंट उनका अच्छे से नहीं हुआ ज्वाइंट लेकिन क्या हो जाता है जैसे वो अडल्ट हो रहे हैं एक बोलते हैं कि कुछ एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी तो वो क्यों होती है क्योंकि जो बोन है यानी वो एक दूसरे से जुड़ जाती है पूरा ग्रोथ हो जाती है बोन की लेकिन उस टाइम में भी अगर ग्रोथ हार्मोन किसी में ज्यादा स्क्रिट हो जाए एडल्ट लाइफ में भी तो उसको एक्रोमेगेली हो जाती है एक्रोमेगेली का इट इज करेक्टराइज बाय एनलार्जमेंट थिकनिंग ब्रॉडनिंग ऑफ द बोन पर्टिकुलरली इन द एक्सट्रीमिटीज तो अब जो बोन होता है हमारा हाथ है जैसे ऊपर से तो बढ़ नहीं सकता कंधे की तरफ से तो जो ये हाथ वाला रीजन है ये चीज बढ़ सकता है ठीक है तो क्या हो जाएगा जो पर्सन के जो हाथ हैं पैर हैं वो ज्यादा लंबे हो जाते हैं दैट इज एक्रोमेली इसमें हाइपर स्क्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का इसमें इसके फीचर्स क्या मिलेंगे गोरिला फेस होगा प्रोट्रूजन ऑफ द लोअर जो हैंड और फीट जो है वो एनलार्ज होंगे काइफोसिस मिलेगा पेशेंट में जो स्काल है उसकी थिकनिंग हो जाती है ओवर ग्रोथ हो जाती है बॉडी हेयर्स की हाइपर ग्लाइसीमिया मिलेगा हेड एक विजुअल डिस्टर्बेंसेस और जो ऑर्गन है वो भी एनलार्ज हो जाएंगे ठीक है देन वी कम टू कशिंग डिजीज इट इज करेक्टर इट इज अ रेयर डिजीज विच इज करेक्टराइज बाय ओबेसिटी आपको जैसे पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड आता है तो आपको इतना इनफ होगा ये ज्यादा मार्क्स में नहीं पूछते थोड़ा आप हर डिजीज के बारे में जानो और उसके बारे में इन शॉर्ट में लिखना है जैसे इनके क्लिनिकल फीचर्स ज्यादा हैं तो अच्छे से लिख सकते हो देन वी कम टू हाइपो एक्टिविटी ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इसकी वजह से पहले होता है ड्वारफिज्म इट इज करेक्टराइज बाय स्टंटिंग ग्रोथ इन द चिल्ड्रन कॉजेज क्या है ग्रोथ हॉर्मोन का कम स्क्रीट होना ठीक है इन्फेंसी या फिर जो अर्ली चाइल्डहुड है उसमें जो स्केलेटल ग्रोथ है वो स्टंटेड हो जाती है और जो मैक्सिमम हाइट होती है इस ड्वार्फ की वो मैक्सिमम हाइट जो है वो अबाउट थ्री फीट तक ही होती है और जो प्रपोर्शन है बॉडी पार्ट्स का वो नॉर्मल बॉडी की तरह ही होता है उसका बट हेड स्लाइटली लार्ज हो सकता है लेकिन मेंटल रिटार्डनेस रिटार्डनेस नहीं होती पेशेंट में ठीक है जैसे हमने थायराइड में पढ़ा था कि थायराइड में भी जो बेबी का साइज है वो कम हो गया अगर हाइपोस्क्रीशन हो रही है लेकिन उसमें मेंटल फंक्शन भी इन्वॉल्व हो रहे थे बेबी के ठीक है तो मेंटली भी रिटायर्ड हो रहा था लेकिन जो ड्वार्फ होते हैं पिटूटरी की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है अगर वो कम स्क्रीट हो रहा है तो उसका मेंटल जो फंक्शन है यानी जो उसका मेंटल लेवल है वो सही होगा लेकिन 
वो उसकी हाइट कम हो जाएगी यानी स्टंटिंग ग्रोथ हो जाएगी बट मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी और जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो भी अफेक्टेड नहीं होते पेशेंट के देन वी कम टू पोस्टीरियर पिटोटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस इसके हाइपोस्क्रिशन की वजह से होता है डायबिटीज इंसिपेडस ठीक है इट इज करेक्टराइज बाय लॉस ऑफ सोडियम थ्रू द यूरिन और इसमें साइन एंड सिम्टम क्या मिलेंगे नोजिया वॉमिटिंग हेड वेट लॉस लॉस ऑफ एपिटाइट फिटीग रेस्टलेसनेस और सीवियर कंडीशन में तो जो है वो पेशेंट मर भी सकता है ड्यू टू कन्वर्जन और कोमा ठीक है फिर हाइपो एक्टिविटी की वजह सॉरी सॉरी ये मैंने आपको पहले हाइपर एक्टिविटी वाला बताया कि हाइपर एक्टिविटी की वजह से जो एडीएच है वो ज्यादा स्क्रिट हो रहे हैं तो उसमें लॉस ऑफ सोडियम थ्रू यूरिन होगा और इसमें जो फीचर अभी मैंने बताए वो सारे हाइपर के हैं कि नोजिया वॉमिटिंग वेट लॉस या लॉस ऑफ एपेटाइट सीवियर कंडीशन में पेशेंट डाय भी हो सकता है कन्वर्जन और कोमा से देन वी कम टू हाइपोस्क्रीशन हाइपोस्क्रीशन अगर पोस्टीरियर पिटूटरी की हो तो उसको जाते हैं एडीएच जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है वो कम स्क्रीट हो रहा है तो डायबिटीज इंसिपीडस ठीक है इसमें इट इज कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर थ्रू यूरिन इसमें पोली यूरिया पोलिडिप्सिया डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को ठीक है फिर टेस्ट क्या करा सकते हैं हम इसके लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं यूरिन टेस्ट कराते हैं विजन टेस्टिंग करा सकते हैं सीटी या फिर एमआरआई करा सकते हैं अदर डिजीजेस पिटूटरी की क्या हो सकती है पिटूटरी का ट्यूमर हो सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है ठीक है थैंक यू